Sim. É... Bom dia. Você ingressou em uma reunião que está sendo gravada Política de privacidade É, ué <risos> oh, Adrian Christopher How are you today? Meu Deus, meu fone, calma Christopher <risos> How are you today? Eita, falhou. É, ok, oh. Annie, hello. How are you? Hi. Good. Very nice. How was the week? What did you do? My week was so so. So so, what happened? Uh, I played. Uh -huh. I watched, 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 okay, TV, Netflix, okay, hmm. So it is. Just, okay, very good. Bia, hi. <laughs> Gente, vocês sabem que tem microfone, né, que você ativa e desativa, né, no meio da tela, um botãozinho. <laughs> Aparece um botãozinho assim que você, tuf, é... Valeu. Cíntia, hello! Ah, a Bia veio, eu acho. Bia, volta! Volta! Ah, Depois hello. eu falo. Ok. Hello. Uh, how are you? Ok. I'm... Já, já voltei. Já. <risos> ok, how was the week, Bia? So, so. Oh, my gosh. What did you do? Ah, eu só fiquei em casa assistindo TV. I stayed home. I, I stayed home. I stayed home. I watched TV. I watched TV. Mm -hmm. Ok, very good. Just? Só? Só? Ok. Ok, thanks. Adrian, hello. Adrian? Hi, teacher. Hello. So, good morning. Uh, good morning. How are you? Uh, was good. Ah, you were good. Okay, how was the week? What did you do? Cookie watching you and English. No, pera, esqueci de novo. You forgot what you do? Okay. Um. <laughs> <laughs> oh. Okay, you watch it TV? Just Netflix? No. Uh, I Disney work. Friends? You worked? Okay, very good. You are not, you're not with day off in this case, eh? No. Mm. Okay. Okay, no problem, man. Uh, see you around, let me see. Cynthia, hello? I talked to Cynthia, yeah? I don't remember. I don't remember. Mas eu tô soluçando. Ok. Mas pode perguntar. Ok. Oh. How was your week? Uh, my week was... So, so. So, so? What happened? Um, what happened? Por quê? No, no, what happened? Okay, what did you do? Ah, um, eu só fiquei em casa. I stayed Vigiando. at home. I stayed, I stayed at home. home. Okay, okay. Very nice. Okay, thanks a lot. Uh, Esther, how are you? Hi, hello. Hi. Hello. <laughs> 
No problem. Uh, how was the week? My week was happy. 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 Okay. What did you do? I <laughs> I watched YouTube. Mm, YouTube videos. <laughs> nice. Okay. Okay. Very nice. Estou vendo uh, live de Mendonça. O que é, Fê? Opa, tem um povo vindo aqui. Como é que é? Hã? Me perdi. Ok, Diego Laudelino, hello. Cheguei. Good morning. Good morning. How was the week? My week was happy. Sorry? My week was happy. Happy? What did you do? Hmm... I played. Final Fantasy. Final Fantasy. Yesterday, I was talking to my brother-in-law about this uh, Final Fantasy uh, Zelda. Mm, interesting. Okay, very nice. So, uh, Gustavo, Gustavo Lima, and você. Hello. <laughs> Eu. How are you? Putz, é... uh, how are you? Putz? Eu não lembro. É, I am fine. I'm so so ah, bad. Tá. So é, fine. I'm fine. I'm fine. Good. Excellent. É, how was the week? My week was good. Mm. Happy. Happy. Okay. What did you do? Um, como é que fala? Assisti. I watched. Tena na. É... I watched YouTube. Mm -hmm. Acho que só. Just, okay, very nice. Okay, thanks. Uh, Larissa, hello. Hey. Good morning. Acordou mais aí, filha? Não, não tá dormindo. Eu tô acordada desde o filho da manhã. Eita. Okay, eu também. Vou fazer só meio que aqui. Ha, ha, ha. Ficou ruim pra caramba ainda. Né? Bom, é... Ok. O professor, o professor se preparou só pra nós, ó. Eu, é pra dar uma pra vocês, né? Isso é o quê? É... So, very good. Uh, how was the week? What did you do? My week is so, so. So, so. What uh, happened? I played Free Fire. Yeah. Eu... Uh, I played Free Fire. Uh-huh. E eu entupi a orelha, não sei como falar isso em inglês, mas eu entupi a orelha, é isso aí. But you don't do that. Do that. How did you do that? Como eu fiz isso? Yeah. I'm curious about that. Eu não sei, acho que eu fiquei precisando de mais a parte molinha, aí eu entupi de vento, aí eu não consigo ouvir de um lado, aí eu não tô conseguindo ouvir muito bem, mas tá tudo bem. My goodness. A cara do professor. Pega que depois nem no médico. Yeah, this is the bad part. Dá <risos> okay. uma agulha aí, melhor. Não, ah, é... claro. Luana, hello. Meu Deus. Luana. Mano, passa o álcool em gel que sai. How was the week? I think was happy. Mm, what did you do? What did Netflix? Mm, ok. What did you watch on Netflix? <laughs> For example, yesterday I watched uh, Elite. Ah, okay. And you? Stranger Things. Ah, Stranger Things. Nice. Very nice series. Very good. Okay. Thanks. Nicholas. Hello. Good morning. Good morning. How was the week? My week was happy. Mm, what did you do? I played CSGO. Mm, okay, very nice, very nice. Ah, yesterday I visited my, my brother-in-law, and he has a very nice computer like yours. 32 gigabytes RAM. Uh, uh -huh. uh, I7. Uh, the, the, the video card is four, no, six gigabytes. Very nice, very fast. 
Oh. É GTX GTX 1060 Ti. Nossa! Very nice. Ok. So, ok, Vitor. Hi. Hi. How was the week? My week was happy. Happy? Ok, what did you do? Nice. Uh, I like the arrow for a time. I think it's five, six seasons just. Because the rest, I didn't like it anymore. They mix it new heroes. I didn't like the way they they managed the, the, the last seasons. So strange. Okay, but nice, nice series in the beginning. Okay, thanks. People, uh, very nice. Okay. I will share my screen compartilhar tela so okay this is the word last class we were talking about numbers okay so this case i have here how many it's a question i use to ask about numbers every time i have how many in a question we prefer we intend to have numbers in the answer okay this is very important to know uh, for example, how many friends do you have? Ah, é Pedro, Lucas, Juan. I have three friends, for example. Yeah. How many dogs do you have? Totó, Titi, Pingo, uh, Spike. I have four dogs. This is the idea. Okay. So this is the use of how many. Okay, any doubt about this? Alguém com dúvida com relação a how many? No. No. Não Professor, só uma pergunta. Yes. Quantas horas vai ser hoje? Que nem a última ou duas horas? É, a teoria é que a aula seja de uma hora. Não é? Mas tem um pouquinho ah, de trabalho aí no comecinho para o pessoal entrar. Então, eu talvez estenda um pouquinho mais... Então, ela não acabaria perto das nove. Acabaria perto das nove e meia, mais ou menos. Nove e quinze, nove e vinte. Ok. So, Nossa, as nossas iniciais estão ali. Misericórdia, que isso? Yes, provation. <laughs> ok. Uh, how many I use for that? In this case... Check book three. Book three. I'm showing you book three. Uh, Okay. Check the books. Okay. How many we have in some exercise? I passed the homework, yes or no? Did I pass yeah. it? A página dezoito. Yes, I'm checking the group. Homo I yes, homework. Page eighteen. There are five pictures, okay? Then in this case, we're going to describe quantity. Vamos descrever quantidade. And the answer contains there is or there are. You forgot, people, there is used for singular. And there are used for plural. Okay, this is the idea. What is that? Like in Portuguese, it tem. Né? Tem tantos carros na minha garagem. Nossa, cara. Então, there are five Ferraris. Hello. In my garage. Ah, very good. So, I'm rich. Woo. Okay, this is the idea. Tem, okay? There is and there are means tem. But for singular, there is. For plural, there are. Okay? É, eu acho que eu perdi compartilhar a tela, né? Compartilhar a tela. Então, ó, voltando aqui, ó. Singular form, there is. Plural form, there are. For example, tem cinco Ferraris. Uh, in my garage. There are five Ferraris, ok? É, tem uma geladeira 
na cozinha. Então, there is a refrigerator in my kitchen. Oops. This is the idea. Okay? I use it, there is and there are to talk about existence. Falar de existência. Okay? I always use this. In a question form, I could ask you how many how many um, keys? No, sorry. How many cell phones are there in your house? The question form, people, are in verse. Let me emphasize. Deixa eu enfatizar aqui, ó. There are in the affirmative. In the question, I verse. Okay, are there? How many cell phones are there in your house? Then you can say, ah, there are, oops, cell phones. My father's cell phone, my mother's cell phone, and my cell phone. Three in the total. My house. Okay. Uh, how many, how many, how many watch people? Help me here to create another question. How many dogs? How many dogs are there in your house? Yeah? Do you have dogs in your house, people? Someone? <laughs> no. You don't have? I don't have. You don't have dogs? Yes. Yeah. You have? How I many? have oh, teacher. I have dogs. teacher. Mm -hmm. Yes. Me. Oh, teacher. Yeah. There are, ele uh, vai ser auxiliar ou ele tem um significado? Yes, it's like tem. Tem. Ah, tá. E okay. there is também, é tem? Tem, aham. Uh -huh. Só que ah, tem tá. para o singular e ah, tem tá. para o plural. Tem, pro, tem pro singular e tem para o plural, entendeu? Ah, tem tá, dois tá. formatos. Literalmente tem, né? Ok. Very nice. Então, in the question form, are there or is there? I can use is there, ok? Is there... Any fruit? Yes. Is there any fruit? Tem alguma fruta, for example? Is there any notebook? Tem algum né, uh, computador ou mesmo que seja caderno? Né? Uh, is there a person? Tem alguém? Is there a person? Tem alguém? Né? De repente, person quando você chega numa personagem? casa... Oi? Tem personagem? Não entendi. Person que você falou agora? Person. Person é pessoa. É singular de ah, people. Tá, pessoa. Ok? Imagina você chega na, numa casa e tá meio escuro assim, aí você... Ding -dong. Yes? Uh -huh. ah, aí, né, passa uns dois minutos e ninguém atende, aí você começa a fazer aquelas perguntas, né? Oh, será que tem alguém? Né? Então, esse... Ah, tem alguém? Is there a person? Deixa eu escrever aqui, ó. Is there any person inside? Tem alguém lá dentro, né? Tipo isso, né? Is there a person? Oh, mas de qualquer forma, is there, because it's a question form, ok? Então, afirmativo, there is, there are. Question form, is there. And negatives. There isn't. There aren't. Ok? In this case, I use negatives to talk about Something doesn't exist. Algo que não tem, né? For example, there isn't any, any soda in the refrigerator. Okay. What is that, teacher? Let me open the navigator. Refrigerator. Okay, this is the refrigerator. Oh, my gosh. Very beautiful. And soda, it's that. No, specifically this. Uh, yes, oh, many kinds of soda. Okay? Mm -hmm. Venenos, na verdade, né? Bom, então, é, aí você abre a geladeira, aí você fala, oh, there isn't any soda. There isn't any soda. Né? There isn't any soda. Ou seja, não tem nada lá de refri. Ok? Or, se não, there aren't any vegetables. Vegetables. Nossa, gente. 
vegetables. So, if you don't remember vegetables, similar to Portuguese, a little. It's important because it contains vitamins, which are important for ourselves. Vegetables. Do you like vegetables, people? Cara, falta de vegetal aqui, mano. Yes, yes. Yes, I like. I love it. Ah. Delicious. I love. Oh, the name is here. Mm. No, it's not in Portuguese. Forget. Ah, here is in English. Yes, let me open here. Open a new corn, mushroom, broccoli, cucumber, capsicum, pumpkin. Uh, is here your favorite? Broccoli is delicious. For sure. Yes. No. Se fala brócoli mesmo, tipo, em inglês, aqui, tipo, de uma outra forma, tipo, brócoli, sei lá como você falou aí. Tipo, oh, um... bro... brócoli, brócoli em português, né? Aí, brócoli, mm -hmm. brócoli, é um charminho, né? Em vez de bro, é bro. É que nem Brasil, né? Brasil, 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 bro, bro. Assim, inglês tem um oh. jeito difícil de... É absurdo. É estranho, gente, Joana. Tomate é tomatões? Tomato, yes, tomato. Cadê o navigator aqui? Ó. Oh. Uh, não, não quero não. Quer ver? Não. Tomato, vocês conseguem ouvir o som do computador? Não sai nada? Não. Pena. Não. Oh, é ah, tom... eu ouvi uns teclados aí batendo. Ah, não, mas o do, da caixinha do computador não sai, né? Yeah. Yeah, né? Oh, então é tomato ou tomatoes in the plural exatamente, tomatoes in the plural ok uh, broccoli, carrots uh, car I love carrots uh -huh. I love carrots I'm already now, yeah? my favorite yeah. Yeah. Dude, esse aqui eu desconheço eu nunca comi, nem sei o que é, é pineapple, mas gente, pineapple não é é. Quando se fala em vegetal, é tudo que vem da terra, né? Inclusive as frutas. O que vocês acham? Vegetal é uma coisa que é outra ou os dois é a mesma coisa? Eu não, eu não, eu não, eu não uma grande questão, hein? Do universo, vamos descobrir agora. Bom, ok. Então, <risos> uh <-huh. risos> so, o universo americano. <risos> cabbage. Bom, então, ó. Teacher, o áudio tá meio bugado, eu acho. Seu? Você não me ouve direito? Eu tava ouvindo também com os pés cancheados, é, sei lá, alguma coisa também. assim. É, aí eu até achei que era o fone, aí eu tirava e colocava de novo, mas não é não. Guarda aí, gente, deixa eu desconectar a câmera e conectar de novo. Pera aí. Pera aí. Povo? Oi. Oi. Melhorou eu? Melhorou. Eu não tô nem vendo você. Melhorou. Melhorou. Ah, eu agora tô vendo. É isso aí. Agora tô vendo. É ok. Então, ó. Beleza. Então, basicamente... Cadê? Descompartilhei a tela. Share the screen. And negatives, I use either isn't or there aren't. Let me put here in a different color. Put here in a different color. So let me separate here. Let me put here. Question form. I have here the examples. Uh, affirmatives. And the negatives. Problems about these people. Is there, are there, is there, 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 is there? No. No. Oh. Okay. No. So. Simply. Simple. Simple. Very simple. Okay. So, <laughs> turning to the book, voltando para o livro, então, a page 18. 
page 18. I have here, let's count. Uh -huh. In groups, there are no possible to do in groups. Uh, do you remember? Do you remember how many desks are there in your classroom, people? I can see this. I can see this. No, I can see this. Já passou assim. Porque geralmente eu passo o de casa, o que de, tem objetos de casa, principalmente que vocês estão em casa, ele está na página 24. Não passei a 24? Estranho. Hum, Bom, vamos fazer a 24, que faz mais sentido nesse momento? Vamos fazer a 24 lá? Fazer agora? Ó, page 24. 24 é qual mesmo, senhor? Estou buscando. É 24. 24. 24. Ah. 24. Número legal. 24, bingo. Ah, já fizemos. É. Já? Já. É. Ah, ah, acho que era lição de casa, não é? Então, ah, parecia para tá 18, né? Ó, é que a 18 é mais para ser feita em sala, porque os objetos que tem na foto são referentes à, à sala de aula, né? A classroom. A uniforme faz mais sentido porque é objetos de casa. Bom, qual seja você tenha feito, todos têm que começar com there is ou there are, né? Então, uhum. se eu fosse pensar no, na desk, compartilhar tela. Arthur, não sei não, mas eu já fiz. Beleza, é importante que esteja no padrãozinho, ó. Desk. Ok, or school desk. Ok, e aí você teria que falar assim: ah, tem tipo 20 carteiras na sala, tem 18 carteiras na sala. In this ah, case, sim. you're gonna write there are. Tanana. Já não sei que número você escolheu aí. Desks in the classroom. Isso para a página 18, tá? Page 18. Aí no outro lá, door. How many doors are there in the class? There is one door in the classroom. Ok? Depois lá, tem notebook. Pensando em computers. There is one computer. Eita. Computer. In the classroom. Pensando em window, there are three windows in the classroom. Na primeira sala de vidro lá tem três janelas. Né? Então, there are three windows in the classroom. E por fim, não tem televisão. Como é que eu falo que não tem TV na sala? Porque a gente usa a smart computer. There? Não, a gente... ah, aqui está contando uma. Ah, sim, na foto, né? Mas na sala de aula de vocês lá. The first thing. Nossa, celular. There? There isn't. Yes, there isn't. Isn't any TV or television in the classroom? Então, não tem nenhuma TV na sala, ok? Mas Vira quando bem. a menina falou que tinha televisão, você não falou que o painel serviu como televisão também? É, porque eu coloquei uma TV. Tipo, quando eu lembro que a gente tinha feito uma parecida com essa. Aí o Pietro tinha falado que ele contou o painel como TV e você disse que estava tudo bem, que podia ser considerado uma TV. É, aquela história, é, é point of view, é um ponto de vista. Se ele considera uma televisão, pode pôr afirmativo, né? Mas TV, TV fisicamente, um aparelho de TV... Não teria na sala, né? Mas você que sabe, se você quiser pôr que tem um, põe lá, there is one TV in the classroom. Se você quiser uh, ser muito sistemático e, e não considerar aquela board, smart board, televisão, there isn't any television in the classroom, ok? Yeah? Ok. Page 24, então, ó, page 24, it's according to your house, é de acordo com a casa de vocês. Então, é, how many tables are there in your house? There 
is one table in my house. Lembrando, né, que cada casa vai variar a quantidade. Mas você tem lá uma no quintal para fazer churrasco, você tem uma, é, sei lá, aleatória por aí. Então, there are two tables in my house. There are three tables in my house. Next, about the chair. Chair, if you don't remember, pictures. Na tela, chair. Ok? Então, there are six chairs in my house. Ok? What else? Uh, beds. There is one bed in my house. Claro, né? Na casa de vocês, pode ter mais. Então, aí, tem lá do pai, da mãe, do irmão, do tio, sei lá. Quantas pessoas moram. Então, there are five beds in my house. Lembrando que plural é there are. So, ok. After that, sofa. There are two sofas in my house. E plates. Alguém contou os pratos aí, gente? Não contei nada, não coloquei aqui a uma mesa. Hum. Ninguém? Não? So, and uh, the last two on televisions. There are two TVs in my house. Okay. Claro que você pode pôr os cômodos aqui, tá, gente? Mas num outro momento a gente fala um pouco mais de cômodo, isso aí a gente vai falar mais pra frente. Parts of the house. As partes da casa. Problems? Não. 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 Ok. Ok, pô. Então, ó. Uh, going ahead. Prosseguindo aí. Have here. Uh, cardinal numbers. Eita miséria. Ordinal numbers and ordinal numbers. Gente, quem que tá cocheado aí no microfone? Pra saber. Não sei. Aham. Prontinho. Ó, é, aí, ó. Precisar falar, desativa o microfone aí, tá? Desativa o mudo, quer dizer. Ó. Cardinal numbers versus ordinal numbers. É, one, two... Three, five, nine, twelve. Let's follow. Que teacher? Você falou número? No, no. Uh, it wasn't proposed. It was proposed. In this case, uh, I can compare the numbers. Cardinal numbers. I use it to count things. Cardinal numbers eu uso para contar coisas, né? 1, 2, 10, 30, 50. Ordinal numbers is to organize in order. Ok? Imagine a line. Line. Let's suppose a line in a bank. Line. Line in a bank. Yes. Do you like the line in the bank? Yes. We love it. Huh? Uh, ah, então line é fila. Yes. This is the line. Then you have the sequence. If you take a look at here, oh, the first person. Eu não sei se vocês veem o, o, a seta do mouse. Seria muito bom. É, então, tem first person, a second, third, fourth. Okay? It organizes things. Uh, in this case, first, second, third, fifth. Nice. Two L's. These are the different. Aí você fala, teacher, mas por que você coisa especificamente esses? Porque esses são os mais diferentes, né? Os que é, tem uma, uma mudança um pouco mais brusca quando eu converto um cardinal number num ordinal number. Né? É que nem em português, né? Qual que é a semelhança entre a palavra um e a palavra primeiro? Nenhuma, né? 
é, entre o número 2 e a palavra segundo. Não tem nada a ver. Então, por isso que é a discrepância. Ó, one vira first, two vira second, three vira third. Ainda no inglês aqui temos o TH que, que acompanha, né? Mas em português... É, três para terceiro. É verdade, olha só que coincidência. Começa com T. Bom, é, ok. Então, ó, five, fifth, né? os que eu pulei é maior bico, né? Por exemplo, eu pulei o uh, four. King cardinal number, king ordinal number, four becomes four. Ok? Fourth, it's necessary to include th at the end. Tem que incluir o th no final, né? Por quê? Porque é uma forma de diferenciar. Quatro de quarto, né? É, for example, six. Oh, meu Deus. Ó, oh, six, six, six. Quer, teacher? Ó, oh, six ter o soprinho no final, né? Para diferenciar seis de sexto, ok? Ou qual mais que eu pulei aqui? Então, é a mesma coisa do thank you, tipo, ou forte, tipo, a gente fala ti ou tipo, puxa o negócio, tipo, Isso. thank you. Você vai puxar esse mesmo TH do thank you, você vai fazer só que agora no final dos números, entendeu? Eu vou ficar como? Ó, oh, for de quatro, né? E fourth, fourth, de quarto, twelve, de doze, twelfth, twelfth, de décimo segundo. Quinto, que é five, quer dizer, minto, quinto é cinco, five, five, cinco. E quinto é fifth, fifth, fifth. Tem o um soprinho no final. Tudo que tiver TH, eu vou ter que soprar, né? Então, por exemplo, sétimo, seven, de sete, viraria aqui o caso seven. Seven. Para eu alterar a palavra sete para sétimo, eu tenho que pôr no final, é the end. Então, seven. Ok? Vocês podem ver que os demais não têm dificuldade. Oi? Assim, yeah. Os que tá sem ser verde é, são os que mudam mais ou menos a palavra inteira. E os que tá em verde só muda o final? Tipo assim, que ah. você tá pondo. Então, na verdade, assim, é, todos esses seis aqui, ó, seis primeiros carinhas, são os que mais mudam significativamente. Né? Porque os demais, daqui para baixo, deixa eu ver se consigo fazer um... Eita, peraí. Tô, 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 tô. Daqui para baixo eles são muito parecidos, então não tem muita dificuldade, né? Todos os que eu não citei desses seis aqui, ó, na hora de eu ter que ver, tiver que fazer uma alteração, basicamente vai ser TH, né? Por exemplo, é, o 16, não, 16 não, sei lá, o 13, vai. Então, 13 em inglês é 13. Para eu transformar em décimo terceiro, eu vou pegar o 13, deixa eu até copiar ele aqui, Vou aproveitar. E vou pôr TH no final. I include TH at the end. Então, é muito mais fácil os demais. Eu separei aqui os que têm um pouquinho de alteração mais significativa, né? Então, é só para ter uma noção aí que não tem muita dificuldade, que todos os restos, todos os demais, é muito bico fazer. Então, basically this. Basicamente isso. Uh, people, <laughs> let's practice pronunciation. Yes, teacher. Ordinal numbers. Ah, um detalhe, né, tipo, detail, very important. Detalhe muito importante aí. In this case, eight, oh, in this case, que isso aqui? Isso aqui tá bom? É, isso aqui tá bom. Organizadinho. É, in this case, I have here the ordinal numbers. Ah, é, don't confuse, don't confuse, não confundam, porque em português a gente fala décimo primeiro, a gente usa duas palavrinhas, né? Então, não tem nada de tenth, first, para falar décimo primeiro, não tem. Eles acompanham os números é, cardinais, ó. 
Ó o Eleven aqui, ó, tá vendo? Então, temos o Eleven com TH. Eleven, o décimo segundo, que em português a gente usa duas palavras, décimo segundo, né? Eles usam o to elve, faz uma pequena alteração. Tanto é que eu deixei ele ali, ó. Né? Eu, deixei, eu pus ele aqui porque ele mexe um pouquinho mais, né? Não é só TH no final. Ele tira o VE, põe F, TH. É, depois os demais, ó, que bico. 13th, 14th, 15th, 16th, 17th. Então, tá vendo, ó, décimo oitavo, que a gente usa em português duas palavras, eles pegam o 18, o 18, e põem TH no final. Ok? Então, não confundam, porque em português usamos duas palavras. Eu vou poder usar essa teoria de two words a partir do vigésimo alguma coisa. Aí vai rolar, aí vai dar certo. For example, vigésimo primeiro, 21st. Vigésimo segundo, 22nd, 23rd, 24th, 25th. Aí vai duas palavras mesmo. Não sei se alguém observou, mas o um número com zero aqui, ó, o vigésimo, 20th, ele deveria estar na minha listinha aqui, né? Deixa eu incluir ele, então, vai. Ó, tu, tu, en, tu, enti, que é 20, né? Viraria tu, en, tith. Muda um pouco também. O que, que acontece? O Y vira IE. Basicamente isso, gente. O Y vira IE, tá? Então, todos os números que tiver 0, 20, 30, 40, ou seja, vigésimo, trigésimo, quadragésimo, eu vou fazer essa modificação aqui. Ah, deixa eu incluir mais um. Vamos ligar comigo, né? Ó, 21. 20. Delay. O que, que é isso? Só o meu ou de vocês também travou? Que... Gente, o meu também. Travou. Parou, acho que ele saiu da chamada. Travou. travou. Gente, co... não, ele saiu. Menina, gente. A Larissa ah, não, vai dar aula agora pra nós. Vai, Larissa. Ah, vai, a merda. É. Aqui, tá. O legal é que ele Você saiu tá e deixou gravando. Tá muito bravo. Oi? O que ah, ah, tá caído? Tô. Eu caí? Caí. Sim, você falou, você tava falando com o vento. Ah, não. Gente, má qualidade da rede. A rede está causando má qualidade da chamada. Tente mudar para uma rede melhor. <risos> Ai, meu Deus do céu, gente. E olha que é 10 megabytes. Internet né? de padaria que se fala, né? Isso. Que obrigado. Atende, tá? Atende o que eu preciso, tá? Ó, <risos> oh, gente, eu não sei onde parou aí, não. Oh, deixa eu voltar aqui, então. É... Eu lembrei na situação aqui, ó, que eu parei no 12, falei que esses seis são os que mais mexem, né? Mas eu esqueci de falar do 20 e 21, também são dois carinhas que têm mudanças significativas aí. Então, ó, todos os números com zero, ou seja, 20, 30, 40, 50, é, quando eu for transformá-los em ordinal numbers, eu arranco o Y, ponho IE, depois eu ponho o TH, tá? Então, na verdade... Transformar 20 em vigésimo vai ter essa pegada, né? Se eu falar de novo na internet, porque eu não sei se vocês viram essa parte, ó, o 30, o 30, tá vendo? Ó? 30, os caras arrancaram Y e colocaram I, E, T, H. A pronúncia é 30th, 30th. Ou o soprinho, né? 30th, 30th. Quadragésimo, em inglês, é o forte que os caras transformaram em 40th. Fortieth. Quinquagésimo, né? Eles pegam um 50, que é fifty, com Y. Arranca o Y, põe I, E, T, H. De novo, ó. Fiftieth. Fiftieth. Ok? Então, você pode ver que isso repete nessas situações com o número com zero. Uh, oh, for sure. Oi, yes. Só uma denda aí pro Matheus, que tipo, ele tá toda hora entrando e saindo. Eu acho que ele não tá conseguindo ficar na, na, na coisa. Ai, que pena. Deixa eu ver aqui. Não, consegui sim, então aqui. Aqui é, tinha bugado. Mano, toda hora. Ele começou a entrar e sair, tipo, toda hora. É que fica caindo, não sei porquê. Ah, eu voltei já. Insista, insista aí pra nem que for picado você participar da aula, viu? É. Dá bom. De qualquer forma, eu tô gravando ela e se qualquer coisa, é coisa pra gente assistir. Ó. É... Ok, então voltando aqui. 
Quer dizer, ele tá gravando ainda, né? Porque, na verdade, caiu. Deixa eu ver aqui. É, tá. Bom, beleza. Então, ó, returning to the internet. Não, returning to the word. Voltando para o word aqui, ó. Então, o 20 fica vigésimo. 20 é. Aí, o 21, que seria equivalente ao vigésimo primeiro. Olha só que interessante. 20 first. Oh! Ninguém vai falar nada? Ah, que estranho. Então tá. O oh, é, que, que eles fazem? Eles reaproveitam o número cardinal para fazer o ordinal. Aí você fala, teacher, está escrito 20 primeiro, não está escrito vigésimo primeiro, né? É exatamente isso que eles fazem. Por quê? Para facilitar. Imagina se eu tivesse que pronunciar todos os carinhas seguintes, né? 20 second. 23rd. Deixa eu pôr eles aqui. É aí que eu já vou arrumar. Deixa eu pôr isso mais pra frente. Deixa eu acrescentar aqui. 20 23. Então, ó, é suppose, suppose. Su suponhamos que eu fosse usar esse aqui, ó. 20th. Imagina só para falar 21 primeiro, 22 segundo, 22 segundo. 20th first, 20th second, 20th third. Até cansa ficar falando isso, né? Então, que nem aquele macete que nós temos em português, né? Não tem lá quando você vai falar brincar de esconde-esconde? T1, T2, T3, T4, T5. É, in English, eles aproveitam o um número cardinal que é mais fácil de pronunciar. 20 or 20. Né? Então, 21st, 22nd, 23rd. Olha como é mais fácil. Eu não preciso nem engasgar para falar. Né? Então, ó, 21st, 22nd, 23rd. Do que 20th, 20th, 1st, 20th, 2nd, 20th, 3rd. É muito mais cansativo. Então, eles aproveitaram o quê? O número cardinal no comecinho e termina com o ordinal para dar a entender essa diferenciação. Aí você fala, tia, eu vou confundir. Não, não vai. Você, não... você vai confundir o one com first? Não vai. Então, você sabe que isso aqui é um número original, isso aqui é um número cardinal. Né? E a mesma coisa acontece para o trigésimo, alguma coisa também. Então, o 30 de 30, como é que fica mesmo? Trigésimo em inglês? É 30. Trigésimo? É 30. Sei lá, não sei pronunciar isso. É 30 mesmo. Não, não é só que, tipo, é se pronunciar é 30, é o, tipo, a pronúncia que eu estou falando. E o... E o E de... Sim, 30. 30. Era o Y, que eles trocam por E, depois TH. Ah, tá. Ei, então, professor. Yes. Tipo, é por isso que vocês colocam, tipo, na data, vocês colocam o número e TH no final? Ah, very nice. Uh -huh. Então, ó, é, aí se eu pegar e querer colocar agora o... Trigésimo, o 31, né? 31, então, é 31. Décimo primeiro é 30 igual 30, só que agora eu termino com first, ok? Então, é assim que eu vou diferenciar. E, de novo, vai ficar mais fácil falar 30 first, 30 second, 30 fourth, por aí vai. Imagina ficar falando trigésimo usando esse cara aqui, 30 First, 30 second, 30 third, 30 fourth, 30 Nosso Deus. É muito desgastante e cansativo. Então, alguma inteligência lá bolou esse sistema de reutilizar parcialmente os números cardinais e ficou muito bom. N. Daubit? Uma dúvida? Não. Não. Ok, and... Microfone? Hã? Microfone de alguém tá fazendo picadinho, sei lá. Ó, hum. oh, abbreviations. É o meu? Não. Abbreviations. Abbreviations. Uh, in Portuguese, we use this symbol. In Portuguese, we use this symbol. Ok? But in English... They reuse the last two words, okay? In English, they put S-T, abbreviate the number first. 
first abbreviated, this is the way. Second, two and D, two and D. Okay, this is the idea. And D. Terceiro in English, I put number three, and the words, the letters, sorry, are D. Quinto in English, TH. TH. TH, é assim? TH. TH. Não, não, you don't pronounce H. Você não pronuncia o TH. Eu estou soletrando para vocês, porque eu estou escrevendo, que eu estou soletrando o que eu estou escrevendo. Mas eles diriam esse número 12 TH, eles falariam to else, igual escreve mesmo. Ah, é que nem em português. Quando você vê. Achei que você fala, você fala em português a ah, um ou pequeno? Não. Não, a gente não fala assim. A gente vê isso aqui e fala ah, primeiro, né? Então, automaticamente, eles leem o número. Não é como seria escrito por extenso. Teacher, ah, esse, nine, esse nine, quando a gente fala nonagésimo, a gente fala como? Isso. Ah, aí seria a história do nine. É que no dicionário, pena que vocês não ouvem. Ah, como é que fala ali? Knife. Knife. É. Knife. Entendeu? Knife. Bom, aí, voltando aqui, então. TH, ó, vigésimo primeiro, a, lembra que eu falei para vocês, essa história de duas palavras só começa a partir do vigésimo alguma coisa, né? Por que que eu digo isso? Você talvez queria colocar no décimo segundo aqui, ND, né? Décimo segundo, né? Mas não é, ele é baseado na escrita, TH, TH. Eu vou fazer essa história de pensar em outra coisa, outras letras, a partir daqui, ó. Então, vigésimo primeiro... É ST. Vigésimo segundo. T2 and D. Ok. Alguém perdido? Hum, eu não tô. Aonde? Que parte? Não, eu não tô. Opa. Alguém perdido? Trigésimo em inglês. Trigésimo primeiro. Ixi, caiu o internet de novo. Quando fica esse apitinho, não sei o que é. Diz aqui, admitir. Esther. Ah, Esther caiu. Caiu, não. Ah, ela caiu. Eu não. Ah, welcome back. Bom, eu, eu. Então, ó, voltando aqui, returning to here. People, any problem, any doubt? Não. 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 No. <risos> ok. Ai, meu avô tá passando tá aí na casa. Não é tá aí, é um bagulho que tem cheiro e irrita meu nariz, é por isso que é. Hum. Dá um chazinho pro seu nariz, você fica calmo. Ó, nariz irritado, entendeu? Ah, ó, é, ok. Então, ó, four days. Hã? Dá um pro ouvido dela também. Ah, é? Não, mas não. Oh, é... Pelo amor de Deus. So, dates in English. Dados in English. Uh, to form dates. Cadê o negócio? Oh, ah, é. Oh, open on page 19. Page 19, everybody. Woo! Everybody. Yeah. That's a man. Yeah. Ok. Let's talk about months of the year. Vamos abrir o microfone aí, povo. Vamos, quero ouvir todo mundo falando. É, é isso aí, tá certo? Você não pode ver nem pronunciar isso, como é? January. 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 February. 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 March. 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 April. 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 May. 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 June. 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 July. 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 August. 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 Yes, alguns falam August. August, certo também. Bom, September. 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 September.
quase não existe. É uma hora de cantar uma pausa, né? September. 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 October. 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 November. 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 December. December. Ok, I'm gonna ask you individual questions. Which month is your birthday? My birthday is in. Tanana. In my personal case. Teacher, which month is your birthday? I celebrate in April. Happy birthday. Ok? Let me ask you questions. Então, é quando é o aniversário? Yes. Uh, Adrian. Huh? Não, por exemplo, assim, quando é o aniversário, essa daí é a pergunta. Essa pergunta é a pergunta do mês, né? Sim. Quando ah, é seu aniversário, é assim, ó. When is your birthday? É outra questão, ok? Então, ok. Oh, Por que é... usa o watch? Ah. Good question, very nice. Oh, which, I use which, cadê? Not an word, oh. Which, I prefer to use which because the answer contains options, limited options. Eu uso which no lugar do what. Which, what é basicamente a mesma coisa. Mas eu uso which na question when the answer contains options. Quando eu vou ter opções nas respostas. Essas opções geralmente são limitadas. Por exemplo, ó, what's your favorite color? Meu, pode ser trocentas milhões de respostas, né? Mas se eu falar assim, ó, which color do you prefer? Blue or black? Então, na minha question, eu limitei entre blue e black. Por isso, em vez de perguntar com arte, eu perguntei com it. Aí você fala, teacher, mas eu não tô, você não falou o mês. Você não falou o mês. Eu não falei o mês, mas naturalmente tem um limite de 12 months. Então, automaticamente, ela é limitada, ah, né? Por exemplo, ah. qual a sua situação favorita? Eu não vou perguntar com o Ad, apesar que existem livros, e até eu mesmo posso ter perguntado com o Ad, mas uh, o correto seria which season do you like best, né? Qual a estação do ano? Eu pergunto com which, porque só tem for. Por exemplo, seu favorito dia da semana não vai ser com o Ad. Pode ser que você ouça alguém falar com o Ad, né? Até eu mesmo posso falar. Mas, assim, correctly seria which Is your favorite day of the week? Seria com it, ok? Bom. Entendi. E aqui, aqui no livro também tem when, é, when is your birthday? É, uhum. Não uso o também. Isso, é, é, é. Toda vez que você ouvir o when na sua vida, ele vai ser relacionado a time. É conectado a tempo, alguma coisa de tempo. Ah, tá. Ou, por exemplo, Entendi. no caso, date, mais para data. Uhum. Ah, valeu. Welcome. Uh, o time, deixa eu tirar o time, porque vai acabar confundindo. Deixa eu colocar aqui, ó. Days of the week. Uh, dates. Um, periods of the day. Bem, periods of the day. Eu já explico já um pouco melhor sobre o ano. Ó, então, ó, which month is your birthday? O Adrian, which month is your birthday? É... October. My... My birthday. My birthday is in October. Mm, ok. Very good. Oh... Eita, travou? Tá travado. Oh, Annie, hello. Which month is your birthday? My birth... My birthday... My birthday... So, para birth, 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 my birthday is in September. Okay. Uh, Bia, when is, sorry, which month is your birthday? Have you seen my tie? Uh, so, uh, okay, Cynthia, which month is your birthday? Um, my birthday is in November. Good, okay, thanks. Uh, Diego, which month is your birthday? 
My birthday is in August. Okay, thanks. Is there? Which month is your birthday? Uh, <laughs> my birthday is in November. Okay. <clears throat> I'm Gustavo, 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 Lima, e você. Which month is your birthday? Eu, my birthday is in July. Okay. Let me see. The next is Larissa. Which month is your birthday? My birthday is in October. Yes. Don't forget mm -hmm. to. Okay. Uh, Luana. Which month is your birthday? My birthday. <coughs> My birthday is in. Yeah. John, okay, thanks. Uh, Mateus, which month is your birthday? My birthday is in March. Yes, don't forget to, to blow out. Let's get so proud. Birthday, okay. Uh, Nicholas, which month is your birthday? My birthday. My birthday. Peraí que eu compartilhei. Uh, my birthday. My birthday is in August. August. Okay. Uh, Victor? Uh, my birthday is in uh, November. Okay. Very good. Very nice. Então, uh, which month is your birthday? Então, esse seria uma data né, que você, você vai se resumir apenas no month. Ok, e going ahead, continuando, I have the second question. When is your birthday? When is your birthday? Então, toda vez que você ouviu when, você procura lembrar de alguma coisa relacionada a tempo. Que tempo que é esse, né? Podia ser days of the week, ou seja, Monday, Tuesday, Wednesday. Tem aqui, não tem? Não tem. Acho que outro livro. Então, days of the week... Para quem não lembra, tá na tela aí, ó. Days of the week. Hum, aqui, achei um bom. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Então, por exemplo, ó. When do you study English? Or when is your English class? When is your English class? Aí você vai focar a sua resposta no day of the week. My English class is on... Saturdays. My English class is on Saturdays. When do you go to the church? Para quem não lembra church, né? Church. Tá na tela aí? Se não tiver, vocês falam. Bom, é, when do you go to church? Então, temos... I... Oi? Ai, igreja, né? Yes. Uh -huh. Tô viajando. Ó, oh, então, when do you go to church? Aí você fala assim, ah, I go to church on Sundays. De domingo, né? On Sundays or on Saturdays. Aí eu podia perguntar assim, ó, oh, when do you... Sei lá. When do you... You go to school? Quando você vai para a escola? Aí é um período, né, no caso. Então, I go to school from... Never. <laughs> To I day, né? Então, periods, vocês também podem colocar, tipo, numa outra cor aqui qualquer, from e to, mas de qualquer forma eu falei dias da semana, né? Monday e Friday. Então, ó, days of the week tem muita relação quando você pergunta algo com é. Tá coçando aí. Ó, é, ok. Então, tem a ver com datas também, né? Que nem a própria pergunta. When is your birthday? Eu vou responder my... Oita, achei que tinha enter. My birthday is on. Reparem que agora é on. Mas falou, teacher, por que reparar que agora é on? Porque aqui eu tinha escrito in. Mas você falou, teacher, mas por que in? Por que on? Porque quando eu falo de month. Opa, fiz errado. Quando eu falo de mês, né? De month, eu uso in. Quando eu quero uma data mais completa, que vai incluir 
month e day, eu uso um, né? Por exemplo, ó, my birthday is on é, April 13th. Então, eu coloquei uma data completa, né? Complete date. I use on for this. In é só para mês, on é para data completa. A gente vai aprender isso mais de preposição mais para frente aí, tá, gente? Então, a gente vai rever isso mais para frente. É só para ter uma noção que existe diferença aí. Um é in, o outro é on. Então, ó, my birthday is on, treinando. Então, aqui está uma data. Podia perguntar também, ó. When is the Christmas? Quem sabe responder? O bagulho é do Natal, que dia é o Natal? É, Christmas. Christmas, eu acho que é Natal, não é? Christmas, uh -huh. December, December 25. On, yes. 24. Ah, né? ah, tá, achei que você falou 24. 25th, ok? É 25º. Teria que pegar o quinto lá, que é TH, lembra? Ah, tá. Ah, então se a gente for falar da data do nosso aniversário, a gente também tem que pegar, é, tipo, essa referência, ou não? Pode falar, tipo, yes. 12. Very good, exatamente. Ah, tá. Always talk about dates. Sempre falando de datas, eu vou usar ordinal numbers. Eita. Ord... O que eu tô selecionando? Ordinal numbers. Always. I'm gonna use this. Tanto é que alguém comentou aí, ah, tipo, isso que põe as letrinhas lá do lado da data? Yes. Né? Se eu fosse falar isso, então, ó, which day is today? Por que which, teacher? Porque eu tenho um limite de 31 respostas, né? <risos> tá, se preferir, gente, se eu me confundir isso aqui, pode deixar lá, não tem problema. Mas, ó, which or what day is today? Então, today, it is, eu vou colocar lá, April, e aí, no caso, TH, né? Yeah? Ah, people, ninguém perguntou, né? Month becomes, sorry, month before the number. Mês antes do número. Mês antes do dia. In English, é assim, tá? Então, first month after the day. Uh, então, sempre vai ter essa ideia do, uh, do uso de números ordinais aqui. Bom, Mas, professor, como que vai ficar? Vai ficar hoje, é dia 11 de abril? Isso, ó, today it is April 11. Você fala a tradução? É, porque 11 em número ordinal é de outra forma, né? Isso, 11, é que eu abreviei, eu poderia escrever é, manuscrito, manuscrito completinho, 11, deixar assim também. É mais incomum, mas dá para fazer também. Tá. Note que aqui é ordinal. Ó, se eu fiz tinha, ah, tem ele. Eu não pus. Mas estou falando em termos de Que é ordinal numbers. Caramba, professor. Deu umas bugadas monstrei agora. Ah, é? Eu ia falar disso agora. Não acompanhou a velocidade? Ó, aqui, ó. Já abri a telinha com os números. Então, ó. Décimo primeiro em inglês é 11. No finalzinho. 11. Ok? Voltando para o word, back into the word. Então, ó, when I use it to talk about dates. E também dá para usar para periods of the day, né? Então, quando seria esse uso? Tipo, perguntar, when do you study... Não, when do you watch TV? Né? Quando que você assiste televisão? Então, I watch TV at night. At night é um período do dia, né? Pode falar in the morning. Deixa eu pôr as opções aqui, ó. In the morning, in the afternoon, ou ainda... E quando você não assiste nenhum período? Não, é negativo normal. I don't watch. Ah, tá. I don't watch TV. Sorry, I don't like TV. Ou I don't watch TV. Sei lá, alguma coisa desse tipo. I prefer. Nossa, eu escrevi tudo errado. I love books. Pode ser. Ah, ok. Então, ó, this is the idea. Então, when, lembra-se sempre de referências de tempo, tá? Então, a última questão que eu pretendo fazer 
por hoje seria When is your birthday? Cadê? Eu perdi, ela estava prontinha. Tá bom, eu faço ela de novo. Então, ó, When is your birthday? Agora, gente, tem que focar na resposta completa. Ah, oh, teacher, isso daí você tinha apagado. Ah, eu acho que é. Acho que eu fiz ela aqui separada, eu editei, acho que foi essa confusão. Então, ó, é, When is your birthday? Adrian? Hi, when teacher. Hello, when is your birthday? Ai, caramba. Fiz agora, hein? My birthday hum. is on uh -huh. October 7th. 7th? 7th? Sim? 7th. 17th? Or 7th? No, 7th. 7th. Ok. Very nice. Thanks. Ok. Bia, when is your birthday? Eu? Yes, Bia. Uh, my birthday, my birthday, my birthday is on uh, September uh, first, first. first. Okay, very good. Uh, beer, technical problems, problems technical no microfone. Você sabe que é só ativar na tela, né? Aperta na tela, não sei se está no celular. Aí ele aparece o ícone do microfone e você aperta em cima dele e ele desativa o modo. Bom, Cynthia, é, when is your birthday? My birthday on no November. Calma. É. Um, 19. 19 or 19th? 19th. Ah, ok. Thanks. Uh, Diego, when is your birthday? My birthday is on August 12th. 12th, ok. Thanks. Uh, Esther, when is your birthday? My birthday is on November 12th. Só que eu não sei como que continua, se é... Ah, tá. 12. 12. 12. Ok. Escrito aqui, ó. Escrito, escrito, oh. escrito, escrito aqui, ó. Não, esse aqui de cima. 12. É um 12. Um som de F. 12. Aí você sobra. 12. 12. Ok, 12. Yeah. Ok. okay. Uh, next. Cadê? Oh, Gustavo, when is your birthday? Uh, my birthday is on July 6th. July 6th. 6th? Like that? Yes, yes sir. Okay. Thanks. Uh, Larissa, when is your birthday? Meu Deus, eu não consegui desmutar. Uh, my birthday is on... Birthday. Uh. Birthday uh. is on... October 12th. 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 Okay, thanks. Luana, when is your birthday? My birthday is on June 5th. Ah, it's a key, né? Yes? 5 então, ó, aí você não fala yes. five. Isso, mas você fala fifth. Ok? Fifth. Que é o five, que é cinco, vira quinto. Quinto é fifth. Eles sempre usam números ordinais. É, nós, brasileiros, só usamos o, o um, né? O um vira primeiro, né? Primeiro de abril, primeiro de março. Depois a gente fica lá, dois, três, quatro, cinco de abril, sei lá. Mas eles continuam. Segundo, terceiro, quarto, até o trigésimo primeiro. Eles sempre vão usar número ordinal para a data. Ok, thanks. Uh, next, uh, Matheus, when is your birthday? My birthday is on Bird. March 8th. Mm. Uh, eight. Eighth? É mais chatinho eight. de falar, né? porque ele já sopra no final um pouco, né? Eighth. Uh -huh. Eu só prolonga ele. Eighth, tá. ok, thanks. Uh, Nicholas, when is your birthday? 
my brother is on birthday ou sofrinho. Hmm. August. 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 Thirty three. Como é que fala? É thirteen? É, então, é thirteen com um finalzinho, né? Ah, tá. Tem aqui. Ai, pera aí, deixa eu ver a internet. Internet, 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 internet. Aqui, ó. É thirteens. Thirteens. Ah, tá. Thirteens. Yes. Ok, thanks. Uh, Vitor? É, my birthday is on November é, 16. É assim que fala, professor? 6? 16? 16? Não, peraí, 6? É o 6. Tá, 6 é, é o 6 mesmo que fala 6, mas aí o finalzinho... 6? 6? 6? Uhum, exato. Uhum, very good. Very nice, people. Ok, então, ó, é, já quase encerrando a aula. Então, na page 20, deixa eu voltar aqui na minha câmera. Let's return to the camera. Ó, então, aqui na page 20, tem lá os áudios para vocês escutarem. Tenta escutar uma vez ou duas, tenta repetir, né, com a pessoa para praticar. É... E homework de vocês, a lição de casa de vocês, esse é page 23, 20, 23, 23. O que, que tem nela? 23. É, tem lá datas para serem escritas por extenso. Tem um exemplo ali, ó. Tá 4 barra 20. Quem está acompanhando com o livro aí, ó. 4 barra 20. Lembrando que o primeiro número é do mês, né? Então, mês 4 é April. 20 em inglês, na verdade, vigésimo. Então, é 20th. Foi exatamente o que ele escreveu na frente. Então, o primeiro lá, letter A. Tem o número 5, barra 21. Então, mês 5 é... Isso, mês. É isso aí mesmo. Eu falei. É que depende, ó. Se você conta no... Mês 5, tipo, de terceiro, é, dezembro, novembro, outubro, setembro, vai é. ser... O que que vem depois? Setembro, agosto. A, a, não, é agosto, é. Agosto? É. Então, é. depende da forma que você conta, você conta de trás para frente. Hum. O quinto Por essa de... você não esperava. Então, seria o sétimo, na verdade, seria o de lá. Bom, ó. Pior que tem Sei o aluno falou assim: Não, mas eu vou te dizer, minha cabeça você já tá bugando a sua, ainda faz uma dessa de trás pra frente, pelo amor, não caga, não. Mano, eu falei o bagulho, só que tava com o microfone desligado. É, Nossa. tem aluno assim: Nossa, Tá vendo? A gente já. É... Aí não vai, né? <risos> Ai, meu Deus. Ó, então, May, e aí, 21, 21. May 21st. Aí vocês vão fazer todos esses carinhas aí. O de baixo não precisa, né? Só o number four. Exercise four. É, going ahead, prosseguindo aí, ó. A page 25, vocês podem fazer também. Comecinho lá. Ela tem umas frases. Vocês podem fazer pelo menos five dates, pelo menos cinco datas de birthday dos seus members of the family. Ok? Então, por exemplo, deixa eu pôr aqui na tela. Volto aqui, compartilhar, tela. Ó, então, por exemplo, aniversário da minha mãe é primeiro de, de março. Então, my mother's birthday is on... O que, que eu falei? Março? É March uh, first. Então, eu vou fazer cinco frases, né? De cinco pessoas diferentes da minha família. Então, my brother's birthday, my... Ah, não tem mais. Então, põe aí do cachorro, do gato, do best friend, sei lá. Pelo menos five phrases. Bom, é... no next exercise é de escutar, né? Vocês podem fazer exercício de escutar, então tem que acompanhar o áudio, né? E, basicamente, você vai escrever na letra A o que ele falar, na letra B, C, D, e depois vocês podem conectar mesmo, né? Teve um aluno que fez aqui... Se ligou... Ah, nem dá para ver, né? Os risquinhos. Mas dá para você conectar as frases com os objetos depois. Bom, aí, na class 3, na aula 3, ah, class 3, 
na page 28, tá? Temos lá more exercises, tem mais exercícios aí, ó. When is your birthday? Todo mundo já sabe responder. Depois, two. When is your best friend's birthday? Se é best friend, você tem que saber, né? O birthday dele, né? Então, mesmo modelinho aqui, ó. Ah, eu descompartilhei. Share. Pequeno tem. Pequeno tem. <risos> Puxa vida, hein? Aí você quebrou as pernas, hein? Ó, oh, é... escreve I don't have, né? Don't have best friend. Mas você pode pe pegar aí... Ele morreu, seu pai é seu best friend. Sua mãe é seu best friend. Olha só. Tem que pensar assim. Ó, oh, é... Então, my best friend birthday... Is, nossa, is on e não sei o que lá, né? Depois lá, when is Christmas celebrated on? A gente já respondeu isso hoje, né? Data do, do, do Christmas. Ho, 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 para quem não lembra, vou pôr na tela. Christmas, nossa, meu Deus do céu. Esse é o teclado mecânico? É, ele não acompanha a minha velocidade, entendeu? Então é... Não, porque é que você tá assim, teclado. Ah, ele faz barulhinho, né? É, um, é, um, é, é bonzinho, cara. É sem fio da, da Microsoft. Ah. Dá pra ver ali? Não sei se... Paguei sem ah, tipo... Tá, no... tá no... Oh, é... no Google. Ah, sorry. Então, ó, Christmas. Ah, o que eu queria falar hoje. Easter! Aham! Easter! Ho, ho, ho! Ho, ho, não. O que, que faz no Easter? Não faz barulho, né? Oh. Oh. Como é uma Então, temos aí o Rabbit. Bom, então tá, voltando. Então, when is Christmas celebrated on? Então, só colocar a data, né? Christmas is celebrated on. E a data? When is New Year celebrated? Dia do ano novo, né? A data é um feriado, inclusive. Né? São sete dias depois do Christmas. What day is today? Ah, oh, what? O livro tá com what. Né? What day is today? Né? Já respondemos isso hoje. E when is our first? When was? Ah, let me share again. Gente, tá quase acabando, tá? Pera aí, ó. É, when was your first English class? Ah, você tem que ter memória boa, hein? Quem tem memória boa, hein? Ups, primeiro dia de aula aqui. My first English class was... Bom, quem lembrar? Oh, temos uma... Foi em fevereiro, uma... acho que o pessoal não foi. Não, foi em janeiro. Não, temos... foi em fevereiro. Foi em janeiro? Foi em fevereiro. Foi em fevereiro. Em fevereiro. Em janeiro? Mano, já foi é... aquele negócio antes das aulas. Ah, o Getting, o Getting não conta. Não, não, foi o Rio de Janeiro que a gente aprendeu sobre full name. Que? É, a primeira aula foi isso. A gente cadastra lá o Profundo Hoje, né? Fala de Sim. E depois começa a falar os nomes lá, o name, first name, o então, comecinho do livro 2. Isso mesmo. Não é o primeiro dia de aula. Basicamente, põe uma data aleatória ali que você supõe que seja. Então, ó, my first English class was. Isso que é importante, ó. Was. Dessa vez é was, tá? Was é porque foi. O is, né? É quando a gente fala de presente. É em tal data. Aqui é foi, né? Bom, é... Was. Mesmo é, na... Was afirma. Isso, também. Mas sempre afirma no passado, né? Por exemplo, meu último aniversário foi numa sexta-feira. Então, my last birthday was on Friday. Né? Bom, o que mais temos aí? Ó? A page 29 também para fazer de homework, tá, gente? Então, tem que verificar na net aí o aniversário desses, dessas galerinhas aí. Ó. Just Bieber, Shakira, tem que pôr a data. O que mais? Hum, e a page 30, dá para encerrar na 30, tá? Page 30. Deixa eu colocar... Para colocar Page o aniversário dos, das pessoas, tem que escrever, tipo, The Justin Bieber, é, Birthday. Is é, on. Ah, tá. Is on. Achei que era was. 
Não, não, não. Isso. O único que vai usar o was é a última frase da página 28. É... E a page 30 é onde encerra, tá, gente? Page 30 tem lá uns... um exercício para completar. Complete. My name is... Evandro, I am 39 years old. A minha idade, né? I am 49 years old. I study English on... Aí tá pedindo em parênteses, lá. Days of the week. Days of the week, né? Para quem já esqueceu, puxar a orelha aí, né? Mas days of the week. Né? Então, my, I study English on Saturday. I usually wake up at... O horário, né? Que eu... Wake up. Né? 7 a.m., por exemplo. And I go to school at... Aí põe o horário, é maior bico, só completar o que tá pedindo em parênteses. Problems? No. No. No have problems. Então, vou compartilhar a tela pela última vez aqui, ó. Don't forget to access the plataforma Microcamp. Não esquece de acessar a plataforma, tá, gente? Plataforma. Plataforma, ele vai mostrar a plataforma. Oh, meu Deus do céu. Ó, oh, é Microcamp, né? Digita lá no Google, plataforma Microcamp. Esse site aqui, ó, online cursos, está aparecendo para vocês aí, né? Plataforma Microcamp. Entrar, põe lá o seu usuário sem que você cadastrou o primeiro dia de aula e acessa para assistir uma horinha de aula dessa semana. Também, se eu puser lá microcamp.com.br barra live na internet e der um enter, ele já vai cair no link do Facebook, que tem lá todo dia... Né, uma aula nova sobre assuntos é, de inglês. Né? No caso aqui, ó, a última palestra gravada é de empreendedorismo e planejamento financeiro. É até interessante que vocês tenham acesso a outros, outras coisas aí. Ó. Palestra de componentes de hardware, palestra de introdução de maquete. Fala, teacher, não, não curto. Beleza, vai só nos de inglês. Ó. Palestra de past perfect e past continuous. Então, tem aqui um vídeo explicando sobre isso com os slides bonitinho, separadinho e tal, e o Kingsley ensinando que é um excelente professional. Esse rapaz aqui bonitinho. É, tem mais aqui para trás. Se você fizer o login, você consegue acessar os vídeos mais recentes, os vídeos salvos da semana passada, semana retrasada, tem vídeo para caramba. Lembrando que é praticamente um por dia. Então, se eu não me engano, eles são gravados todos os dias das 11 ao meio-dia. Então, se você entrar tipo 11 horas... É o momento que está sendo gravado o vídeo, né? Então, você consegue assistir ali fresquinho o vídeo, tá? Acho que é só isso. Ok, povo? Deixa eu voltar aqui. Ok. Gente, abra uma câmera para a gente tirar uma selfie muito boa. Professor, tem webcam. É, ah, bom, quem tiver câmera, abre aí. Peraí, tem. Também tem webcam. Meu Deus, para quê? Gente aí, ó, muito da hora. Salve. É. Total Adrian, vamos lá, Gustavo, Victor, o que tá aparecendo para mim? Larissa, você mesmo, Larissa. Sim. Abre a cã aí. Tá frio. Tchau, tá frio, o que, que tem a ver mesmo? Deixa eu arrumar minha orelha aqui, ó. Ah. <risos> Poxa, gente. Vocês professor, estão... o professor Vocês tá vai... pronto para Páscoa já. Vamos falar agora, hein? É. é... Bom, então tá bom. Deixa eu ver se salvei aqui o, o Adrian. Tá bom, beleza. Então, alguém saiu. Tá 12 alunos. Por quê? Alguém tá fora. Alguém caiu aí, hein? Quem caiu? Alguém reconhece alguém faltando? Ah, no, no bate-papo fala, né? Cadê? A Bia saiu da conversa. Acho que a Bia caiu. Tô ficando com pena do Adrian sozinho com a câmera ligada. Eu... Sacaneixa, Calma, né? Pera. Viu? Então, ó, have a wonderful week. Ah, apareceu um aí. Peraí, deixa eu tirar um print. Ah, então é assim, né? Beleza, né? Michael Jackson. Funciona. Câmera, né? Funciona. 3, 2, 1. Eu tô vendo. Aí, foi. Acho que agora foi. Deixa eu pegar aqui. Chave, chave. Deixa eu fazer uma cola. Pô, então, ó, thanks a lot. Eu já tirei o print. Não, mas aí é pro Adria, faz assim, Adria. Ah, pera aí, então, pera aí. Segura, 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 segura. Não, calma, calma, pera. Pera aí, 3, 2, 1. Meu Deus! Pera, 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 calma. Gente, pera aí. 3, 2, 1. Tá. Vamos ver. Aí. <risos> Beleza. Agora foi. Ó, então tá, povo. Have a wonderful week. Excelente semana pra vocês. 
See you next opportunity. Don't forget to do the homework, to watch the classes, não esquece de fazer homework, lição de casa. Ok? Álcool. Então, muito álcool aí, não esquece, lembrando álcool em gel. Ó, oh, oh. ah, <risos> Falando, hein? Tá? Muito bom. O Pigo tá ficando com inveja da mão já. <risos> Tem umas mãos até recebendo. Fala, né? Fala pra minha mãe que você falou, hein, professor? Olha é. que álcool em gel, tá? Não confundo aí. O de álcool. Pibo, vai, então. See you next class. Salute. Bye. 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 Bye.